questão, beleza? Então, essa aqui é a ideia, vamos para frente. Questão 54. Essa questão aqui vai falar de ligação de hidrogênio. Vai falar de interação intermolecular. Né? Vamos ver o que, que ela está falando. Analise o quadro que apresenta as fórmulas estruturais de substâncias líquidas em temperatura ambiente, que são empregadas como solventes em, química, em sínteses orgânicas. Então, olha só o que eu falei ali da questão anterior da diluição. Diluir quer dizer adicionar solvente em uma solução. Como normalmente o solvente que a gente usa é a água, então diluição a gente né, tem como diluição é adicionar água. Né? Mas lembre que pode, eu posso usar outros solventes. Né? Eu posso usar etanol, posso usar é, isopropanol, é, tolueno, hexano, enfim, é, existem vários. Tá aqui a gente tem exemplo de quatro solventes. Dentre as substâncias apresentadas no quadro, aquelas que, quando misturadas apresentam interação por ligação de hidrogênio, são as de números, né? a gente quer saber. A gente quer saber, quando a gente misturar essas coisas aqui juntas, né? imagine que a gente pegou lá quatro recipientes e misturou todas elas juntas, certo? Ou então a gente foi misturando por parzinho, a gente misturou o parzinho 2, a substância 2 com a substância 3, aí em outra a gente misturou a 1 um com a 4, aí no outro a gente misturou 1 um com 2, enfim, a gente foi fazendo essas misturinhas e a gente quer saber é, em qual das misturas as moléculas vão estar interagindo pela famosa ligação de hidrogênio. Bom, o que é ligação de hidrogênio? Vou botar aqui para você, ó, se liga. Uh, a, inter... a ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular, então ela é uma, é uma... uma interação que ocorre entre moléculas, certo? Entre moléculas diferentes. É, que apresentam polos bastante fortes, bastante intensos, né? ou seja, entre moléculas polares. Tá? Para que a molécula tenha um polo muito forte, muito intenso, ela tem que apresentar o hidrogênio ligado a um dos três elementos mais eletronegativos da tabela, que são o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Então, olhou a molécula, ela tem um hidrogênio ligado a flúor, ou um hidrogênio ligado em oxigênio, ou um hidrogênio ligado em nitrogênio, ela vai ter um polo bem intenso naquela região, é, um dipolo, né, negativo e positivo, justamente por conta da diferença de eletronegatividade que existe entre esses átomos. Coitado do hidrogênio, ele é o elemento menos eletronegativo da tabela, certo? E o que, que acontece? Vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, vamos primeiro identificar aqui quem que tem hidrogênio ligado a um desses elementos, né? Fica aqui claro que é a molécula número 3, a substância 3, o isopropanol, ou propan-2-ol, é o nome oficial dele lá da IUPAC, né? Propan-2, isso aqui é um 2, 2-ol, ele apresenta o hidrogênio ligado no oxigênio. Então, o que, que vai acontecer nessa região da molécula? Aqui eu vou representar a cadeia carbônica né, ó, como um isopropil. Tá bom? Então, o que, que vai acontecer aqui na região do oxigênio? Ele vai puxar os elétrons da galera para perto dele. Vai puxar o elétron do carbono e vai puxar o elétron do hidrogênio para perto dele. Só que como o hidrogênio é, um átomo, é o átomo menos eletronegativo da tabela periódica, o oxigênio puxa muito o elétron do hidrogênio. Certo? E daí cria essa região com carga parcial negativa aqui no oxigênio e cria as regiões com cargas parciais positivas nos ligantes do oxigênio. Né? Sendo essa parte aqui ó, positiva do hidrogênio bem intensa mesmo. Assim, né? E daí aqui, né, por conta desse dipolo, a hora que, eles come... que essas moléculas começarem a interagir com outras moléculas, Nessas regiões, a gente pode ter a ligação de hidrogênio. Então, vai ocorrer ligação de hidrogênio entre as moléculas de propan-2-ol. Né? Por quê? Porque os oxigênios dessas moléculas interagem com os hidrogênios das moléculas vizinhas, aqui ligados ao oxigênio, pela ligação de hidrogênio. Tá bom? Mas também vai acontecer ligação de hidrogênio, no caso, pela interação do hidrogênio do é propan-2-ol, com o oxigênio de outra molécula que esteja passando por ali, por exemplo. Como é o caso aqui, ó, 
do é, composto orgânico ali que tem o NO2, é o grupo NO2. Vou representar as ligações, né? Olha lá. Então, o que, que vai acontecer aqui? O oxigênio é um átomo bem eletronegativo, então ele puxa os elétrons para perto dele e ele tem a carga parcial negativa. Então, ele vai interagir com o hidrogênio lá da molécula do é, propan-2-ol, que é um hidrogênio que está com uma carga parcial positiva bem intensa, né, pela ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Ou seja, a ligação de hidrogênio não, é, não ocorre necessariamente entre mole, entre, somente entre moléculas que têm o hidrogênio ligado no FON, mas ela ocorre principalmente entre o hidrogênio que está ligado a um desses três elementos mais eletronegativos em uma molécula, esse hidrogênio tem uma carga parcial positiva muito forte, com oxigênios, nitrogênios ou flúors que apareçam em moléculas vizinhas a essa molécula ali que tem né, essa primeira condição. Né? E isso vai caracterizar a ligação de hidrogênio. Por isso, a resposta aqui é a alternativa, letra A, 2 e 3. Certo? Bom final de semana, valeu a nós. Até a próxima.